آج کی محفل کے مذبان ڈاکٹر محمد عبید سرور ماسونی صاحب ہے اور میں جس حسنی کا ذکر کر رہا ہوں اسے عبید سے قرمی کہتے ہیں ماں کی مبارک حسنی عبید عمری میں عشق ہو گئے تھے شبِ اسرہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے پار تشریف لے جائے تو سرکار نے دیکھا کہ وہ ایسے کرنی اکشِ علاجی پہ سوئے گئے ہیں مقعد صدق کی منزل پر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مقعد صدق کی منزل پر سر عرشِ غلا غلا آرام فرمائے چادر اوڑ کے سوئے گئے ہیں اور سرکار کا گزر ہوا ہے اور اس کی اللہ اسے عرش پہ سلا دیا ہے آواز قدرت آئی جب سے اسے آپ سے پیار ہوا ہے اس دن سے رات کا سونا اس نے چھوڑ دیا ہے عرصہ دراز بار آج اسے سونے کا موقع مل رہا تھا ہم نے اپنے دیدار کے جلوے عطا کر کے اسے عرش پہ سلا دیا کئی سال بعد سو رہا تھا عرش پہ نہ سلاتے تو اسے کہاں سلاتے ہیں یہ منزل یہ مقام یہ رفتیں اپنی جگہ مگر توجہ فرمائیے وہ ماں کی خدمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ویسے خرنے نے پیغام دیا کہ سرکار میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی آپ کے حریم ناز میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرو آپ کے شہر کو دیکھو اور آپ کی محفل میں بیٹھو سرکار میں چاہتا ہوں کبھی اجازت ملے تو میں آپ کے شہر کی زیارت کرو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں آرام فرماتے ہیں اور محبت نے اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا وہ ویسے قربی سے کہو تمہارا پیار ہمیں قبول ہے لیکن تمہاری روح ایمان ہے تمہارے سوا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اسی کے حضور میں حاضر رہو اور ان کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھو جب تک ماں اجازت نہ دے میرے شہر میں آنے کی اجازت لے آنے یہ بکریوں کے چرواہ یہ اوٹوں کا جتوال یہ آجڑی یہ چھیڑو یہ جتوال یہ سرکار کا آشک اپنے اوٹوں کو لے کر اس راستے پہ آ جاتا تھا جس راستے سے ہجاز کے قافلے گزرتے تھے اور وہ گزرنے والے قافلوں سے کہتا میرے محبوب کی محبوب کے شہر سے آ رہے ہو پھیروں میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح سرکار نے نماز کیسے پڑھائی تھی غریبوں کو سینے سے کیسے لگایا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھا تھا دست شفقت کیسے رکھا تھا اور لوگوں کو اپنا کیسے بنایا تھا اور پھر یہ جو جتوان ہوتے ہیں ان کو کے رکھوالے ہوتے ہیں ان کی جاتاشت کبھی ہوتی ہے یہ بھی حافظے کا بادشاہ تھا باتیں یاد کر لیتا حفظ کر لیتا اور وہ عاشقی کیا ہے جو محبوب کی بات کو بھول جائے گا اور پھر روزانہ سرکار کی بزن سجاتا تھا لوگ آتے انہیں حضور کی باتیں سناتا کبھی گرمی کبھی سردی موسم بارش بادل لوگ نہ آسکتے تو پھر اپنے ہی اونٹوں کے گھٹنے باندھ کر انہیں قدار میں بٹھا دیتا اور انہیں کہتا آؤ تمہیں سناتا ہوں میرا محمد کیسا نسی سرکار دل نشی کیسے ہیں خبرو کیسے ہیں صاحبِ جمال کیسے ہیں اور شب کی تنہائیوں میں اپنے دل کا حال اپنی ماں کو سناتا اور کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے ہی مکان کی چھت پہ چڑ جاتا اور اپنا رخ مدینہ کی جانب کر لیتا اور پھر رو کے کہتا بلال معلوم نہیں تیرا عشق میں مقام کیا ہے جب تو آزان دیتا ہوگا اور سرکار آ جاتے ہوں گے اس وقت اس مغزم کا حال کیا ہوتا ہوگا اس کی دوستو گزرتی شب کی اس کی آہے اس کا رونا اس کا گریہ میرے مالک کو بہت پسند آیا ایک دو روز کا قصہ نہیں ہے پندرہ برس اسی عشق میں اسی محبت میں گزر گئے آ 
آج ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے ابن آساکر لکھتا ہے جب اس نے ماں کے قدم دبا رہا تھا آنسو روا ہو گئے اور ماں کے قدموں پہ گرے تو بوڑی نحیف و نزا کمزور وہ ماں نابینا ماں اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ہو بیس تمہیں کیا ہو گیا ہے ہاتھ لگایا فرمانے لگی پہلوانو جیسا تمہارا جسم تھا ہڈیاں خوش کھونے لگی ہیں وہ کون سا غم ہے جس میں تم مختلع ہو وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں تمہارا یہ حال کر دیا ہے رو کے کہتے ہیں امیر تم تو جانتی ہو ایک ہی فکر لاحق رہتی ہے کبھی میں بھی مدینہ جاؤں گا کبھی مجھے بھی سرکار کے شہر کی زیارت نصیب ہوگی کبھی میں بھی سرکار کے دیس کی فضا اور تھنڈی ہواوں کا لطف اٹھاؤں گا ماں فرمانے لگی بیٹے اتنی محبت ہے جانتے کیوں نہیں ہو اس کا سبب کیا ہے کہ تم سرکار کے شہر کی تیاری کیوں نہیں کرتے رو کے کہتا ہے پندرہ برس گزر گئے میں نے پیغام پھلوایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس تمہاری موڑی ماں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے میرے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے میں اجازت مانگتا تمہارے تمہیں تکلیف ہوتی تمہارے دل کو ٹیس پہنچتی اور میرے سوا تمہارا دنیا میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے میں کیسے تمہیں تکلیف پہنچا سکتا تھا میں نے دل کے عربان دل میں دفن کر دیئے اپنی خواہش کو میں نے دفن کر دیا اور کبھی سماں پر نہ لایا ماں فرماتی ہے بیٹے اگر میری ذات پر بات ختم ہو رہی ہے اجازت دے رہی ہو جاؤ سرکار کے شہر کی زیادت کرو اجازت ہے لیکن خیال رکھنا حد سے تجاوز نہ کرنا آگے نہ بڑھنا سرکار کے شہر میں جا کر دینار کا مطالبہ نہ کر رہے محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں وہاں درخواستیں نہیں کی جاتی دینار کی طلب نہ کرنا آ جائیں قدم بوسی کر لینا آ جائیں تو دست بوسی کی سعادت حاصل کر لینا اگر وہ مناسب نہ سمجھے تو خود کو اس قابل نہ سمجھنا محبوب کے دروازے پہ بیٹھ نہ جانا ان کی مرضی کو سمجھنا ہم اس لائف کہاں ہیں سمی ہو کر آسمان سے پیار کر رہے ہیں اپنے بوڑی ماں کی باتیں سن رہے تھے ماں نے سوچا میں نے محبت کا راز کھول دیا ہے اچانک پردہ رکھا اور حکمن بات کہہ دی میرے لگتے جگر تم جا رہے ہو محبوب کے شہر میں اگر وہ آ جائے تو قدم چوم لینا نہ آئے تو واپس آ جانا میں بوڑی ہوں اگر میں مر جاؤں تو میری قبر کون بنائے گا مجھے کون مدفن تک پہنچائے گا میری قبر کا دروازہ کون بند کرے گا پہلے محبت کے اثرات سمجھائے پھر ان پہ پردہ رکھ دیا اور شریعت کی آر لی اور اپنی بات کہہ دی اور پھر بیٹے کا ماتھا چوما اور معلوم نہیں کس محبت سے روانہ کیا آج جناب اویسے کرنی اٹھے دوستان عزیز آج اونٹوں کے رسیاں کھولنے کا وقت نہیں تھا مکراز اٹھایا اور اپنے اونٹوں کی رسیاں کھاٹ ڈالی اور شوق سے انہیں کہہ رہے تھے تم روز کہتے تھے کہ ہم کب مدینے جائیں گے آو آج اویسے کرنی مدینے جا رہا ہے اور پھر اپنے اونٹوں کو دوڑایا اس کے اونٹ دوڑتے رہے دوڑتے دوڑتے اونٹ تھک جاتے تھے تو اونٹوں کی موش سے اتر جاتے اور خود دوڑنا شروع کر دیتے ماں نے فرمایا تھا چار پہر جانے کے لیے ہے اور چار پہر آنے کے لیے ہے رات چہرنے کی اجازت نہیں ہے شب 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 وہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے درے محبوب پہ زد نہ کرنا حجت کر کے بیٹھ نہ جانا درخواست دیدار کی پیش نہ کرنا آ جائے تو قدم موسی کر لینا ماں نے روانہ کیا ہے ان روح کو دوڑاتے رہے دوستوں کہاں شمن اور کہاں سرزمین مدینہ اس کے اونٹ دوڑتے رہے دوڑتے دوڑتے اونٹ تھک جاتے تو اپنے اونٹوں کی پوچھ سے ادھر جاتے اور خود دوڑنا شروع کر دیتے تتی تھی چوکن چودھار پھرا ان سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج برتے شہر بازار پھرا متجار ملوں کا حساس سبب پاوے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے پاندیاں دی میں پاندڑیاں تیرے دردیاں کتیاں نال عدم کبھی عرش 
پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی اس کے در کبھی آج کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا آواز قدرت آئی فریشتوں چاہوں زمین سے یہ کہہ دو کہ آج زمین کی تنابیں کھیچ لی جائیں شہراؤں سے کہو کہ وہ سکر جائیں راستوں کو کہو وہ مختصر ہو جائیں میرے محمد کا عاشق مدینہ آ رہا ہے عاشق رسول کی آمد ہو رہا ہے اور زمین سے مل گئی راستے مختصر ہو گئے شہرہ سکڑ گئے اور ایک عاشق صادق جناب او ایسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ سر زمین طیبہ جا پہنچے کھلا ہوا گریبہ نحیف سر جسم اور چہرے پہ حسن اور عشق کی شادابی جبین پہ چمچ اور ان کے بکری ہوئی پریشان سلفے اور آنکھوں میں سرخی کسی کی محبت کا اس کی علائیں ثبوت دے رہی ہیں اپنے گریبہ میں چھانکتا ہے چھانکتے اور پھر کہتے خود سے کہتے وہ ویس تم مدینے آگے ہیں اپنے اونٹوں کے اونٹوں کے گھٹنے پاند دیئے اور عدب سے بٹھایا اور فرمانے لگے اونٹوں سے کہنے لگے خیال رکھنا آواز بلد نہ کرنا اس شہر میں تو جبریل بھی سانس روک کے آتے ہیں درے رسول تک پہنچ گئے صحابہ اکرام جمع ہوئے خوشبوئے عویس پھیلی اجتماع ہوا حجوب ہو گیا اور لوگ کہہ رہے تھے آپ کا نام ہم نے سن رکھا تھا آج تم نے مدینہ والوں کو رونا دیا ہے تمہاری آمد مبارک ہو شہر سرکار میں تم نے تو سرکار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے پھر بھی اتنی محبت اپنے نبی سے روئے جا رہا تھا اس کی داڑی بھی چکی تھی اس کی ظلفِ آنسوں سے تر ہو رہی تھی اس کا دامن بھی چکا تھا سرکار کے دروازے پہ اس نے آنسوں بہا وہ روتا رہا اور کلیز آگا کلیز پہنچی دیکھ کے فرمانے لگی یہاں شان والے آتے ہیں تم بھی کوئی بلند مقام رکھتے ہو ذرا اتمنان سے بیٹھ جاؤ حوصلہ رکھو فرماتی ہیں اتنا نہ روئے آؤ کہیں زمین کا سینہ شک نہ ہو جائے یہ درد ملا ہے تمہیں عشق میں وہ درد کی گجلیاں اٹھا لیا تھا وہ غم کا توفار تھا وہ زخم کا سینہ وہ آج اپنے دکھ بری ساری کہانیاں حریم ناز میں پہنچ کر اپنے محبوب کو سنانے آیا تھا اور اس نے اپنے آنسوں بہا کر اپنے دل کی بات کہہ دی اور گلیز فرما رہی تھی میں دودھ لاتی ہو ذرا اتمنان رکھو بتاؤ تو سی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس کے رسول میں تمہارا یہ مقام رو کے کہتا ہے مجھے اویس کہتے ہیں میرے بابا کا نام آمیر ہے میں کرنی ہوں جمنی ہوں اونٹو کا رکھوانا ہو میں بکریوں کا چرواہا ہو میں نے گائیں سبال رکھی ہے جمن میں شوق تھا شہر کو دیکھنے کا اور مجھے وہ شوق آج میری ماں کی اجازت سے یہاں لے آیا ہے کنیز فرماتے ہیں غم نہ کھاؤ اگر سرکار شہر میں ہوتے آپ بھی دیکھ لیتے دیدار کر لیتے سرکار سفر میں ہے لہٰذا پہرو میں دودھ لاتی ہوں حضور شہر میں ہوتے آپ بھی دیکھ لیتے بارہ دن سے سرکار خود سفر میں ہے اور ہم انتظار میں ہیں جب کہا نا بارہ دن سے سرکار سفر میں ہے رو کے کہتا ہے کہ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیرے شہر میں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہیں وہ جو درد کی تیسے اونٹ رہی تھے ایک دم دوستان عزیز صحابہ اکرام جمع ہوئے اتنے میں قاسد آگے قاسد نے خبر دی کہ آج سر شام سرکار کا قافلہ داخل ہو جائے گا جس نے استقبال کے لیے جانا ہو تیاری کرے آج سرکار کو اہلن سہلن کہیں گے دیدار کی بزم سجے گی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے جس نے جانا ہو وہ تیاری کرے صحابہ اکرام نے فرمایا اویس قسمت جاگ اٹھی ہے سر شام قافلہ پہنچ رہا ہے تو پھر آج رات ٹھہر جاؤ حضور کا دیدار ہوگا توجہ میری طرف رکھیں 
رو کے کہتا ہے شوق تو بہت ہے شریعت اجازت نہیں دیتی شوق تو بہت ہے مگر شریعت اجازت نہیں دیتی سرکار تشریف لا رہے ہیں کہتا ہے میں رات شہر جاؤں جاؤں سرکار کا دیدار ہو حضور مجھے فرما دے اویس ماں کی اجازت کے بغیر چہرے ہو بتاؤ محبوب کو منانے آیا ہو انہیں ناراض کر تو میرا کیا بچے گا عشق نے سچا تھا میں حیران ہوں ایک طرف اس کا سادہ لباس پریشان ظلفے بکھرے ہوئے بال ایک طرف اس کا یہ عشق اور یہ تباہ اور یہ لباس اور دوسری طرف شریعت کے ساتھ اس کی بابستگی ایک عجیب حال کا شخص تھا نہ محبت میں کمی تھی اور نہ اتباع میں کمی تھی رو کے کہتا ہے سرکار آجا اور آج فرما دے ماں کی اجازت کے بغیر چھہ رہے ہیں اور پھر اس نے واپس جانتا تھا صحابہ اکرام نے اسے البنا کہا شہر کی آخری منزل پہ پہنچا علماء اکرام فرماتے ہیں اس کے اونٹوں یمن کی طرف جا رہے تھے مگر یہ سرکار کے شہر کی حضور کے شہر کی طرف مو کر کے بیٹھا تھا آجڑی کو کس نے بتایا تھا جس شہر میں محبوب رہتے ہو اس شہر کی دیواروں کا عدب کیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس کے اقبال ہوا میں بات کو خدم کرنے چلا ہوں توجہ فرمائی ہے مسجد نبی شریف میں حضور پہنچے ابن الملکن کے حلیہ ابو نعیم کی نہیں ابن الملکن کے ابن الملکن کی حلیہ میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سرکار نے قدم رنجا فرمایا مسجد نبی میں تشریف لائے اور پھر اپنے گھر میں دولت قدائی اقدس میں سرکار جب جانے لگے تو سرکار نے اپنے در دولت میں اپنے قدم روک لیے اور دروازے کی آستان کو سرکار نے ہاتھ سے تھاما اور اوپر والی آستان کو تھام کر حضور رک گئے ایک بار رکے اور پھر سرکار نے اپنے قدم روک لیے اور سرکار آپ دیدہ ہوئے آنکھوں سے عاشق جاری ہوئے اور پھر صحابہ اکرام کی دانی مڑ کر دیکھا اور درد بھرے لیجے میں فرمایا اے لوگوں بتاؤ آج میرے دروازے پہ کون روتا رہا ہے میری ہزار چاند قربان ہو جائے آج میرے دروازے پہ کس نے آنسو بہائے پھر صحابہ اکرام نے عرض کی سرکار ایک درد کا توفان اٹھا لایا تھا شخص ایک شخص آیا تھا جمن سے اویس بن عامر کہلاتا تھا سرکار وہ آیا اور آج کا دن وہ یہاں روتا رہا سرکار اس کے حصہ نصیب میں جو تھا اس نے پا لیا اور پھر وہ واپس چلا گیا سرکار کی آج کرما ہو گئے اور حضور نے فرمایا لوگو وہ تو چلا گیا ہے اور اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ جائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر گھر تشریف لے گئے گھر سے احوال معلوم ہوئے پھر واپس آگئے صحابی کو فرمایا انساری صحابی کی چھت پہ چڑ جاؤ اور اہل مدینہ سے کہو کہ تمہیں تمہارے آقا جان فرما رہے ہیں مسجد نبی میں بزم سجی سہل مسجد میں قویس کی جان پہ جلسہ ہوا سبحان اللہ فرما رہے ہیں ایک طرف شرف صحابیت ہو ایک طرف ماں کی خدمت ہو اور جس کی پشت پناہ ہی ماں کی دعائیں کر رہی ہو اسے محمد میں یہ مقام نصیب ہوتا ہے میری حیثیت کوئی نہیں ہے میں تو علماء کے خادم ہوں میں نے یہ سوال کیا اہل محبت سے کہ یہ ارشاد ہونا چاہیے وہ منگتا تو سرکار کے دیدار کا تھا اگرچہ اس نے زبان سے کوئی بات نہیں کی دل کی چاہت تو دیدار کی تھی آرزوے دیدار لے کے آیا تھا آرزوے لکھا اس کی خواہش تو یہی تھی ایک بار دیکھنا نصیب ہو جائے اور یہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے وہ کچھ بھی مانگتا جہاں مجھے سر تھا لگے ہوئے ہوں لوگوں کو ملے دنیا ملی آخرت ملی جنت ملی باغات ملے سب کچھ یہاں مجسر ہے اگر وہ کچھ مانگ 
کی ایک جھلک تھی وہ کوئی زیادہ کیا مانتا تھا اگر اسے دیدار عطا کر دیا جاتا عطا کیا جا سکتا تھا علماء اکرام فرماتے ہیں پاس سے عدب رکھو حق سے آگے نہ بڑھو تجاوز کی ضرورت نہیں ہے معبوب کی مرضی ہے جسے چاہے جس حال میں رکھے اس کا حال یہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند تھا وہ عاشق صادق تھا اگر ایک لمحے کے لیے اسے دیدار نصیب ہو جاتا اس کا جگر خون ہو جاتا وہ ترپ کے محبوب کے قدم میں مر جاتا وہ یہاں مر جاتا اس کی ماں وہاں مر جاتی مالک کی منشاہ تھی عشق رسول کا پیغام اس آشن کی زبان سے پہلتا ہے اللہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزم سجائی فرمایا ایک شخص ہے وہ ایس بن عامر وہ ہمیں چاہتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں آج وہ آیا تھا وہ آ کر چلا گیا اور اپنی خوشبو میرے شہر میں چھوڑ گیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیٹھے تھے ہاتھ چوڑے اس کی سرکار کبھی مجھے ان کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی ملاقات ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکار میں کبھی ان سے ملوں گا سرکار نے فرمایا نہیں یہ سراپا وصل ہے وہ سراپا ہجر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور مولا علی مرتضا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم سرکار نے دونوں کو بلایا مجھے نہیں خبر پیار والوں کا حال کیا ہوا ہوگا اور سرکار نے جبہ نوری اتار دیا اسے رکھا اور فرمایا آپ کی ملاقات ہوگی ہوں ایسے جب ان سے ملنا میرا سلام کہنا تو اری جب تو صدقے میرا سلام کہنا اور پھر ان سے کہنا یہ میرا جمبہ یہ میرا گرتا انہیں توفے میں پیش کرنا جنہیں جھتے عرش دے سینے تے ہو گئے انہیں جمبے دے پاند کون جان گئے میرا جمبہ ہوگا اور پھر فرمایا ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا فرمایا دامنے وقت میں موجود گنجائش ہو گئے یہی تھی سبق عرص کیا علماء کرام مشایخ اہل سنت اور اہل دل تشریف فرما ہے میں اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين